എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കുറേ വീഡിയോസ് വന്നപ്പോൾ അതിന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് മോട്ടർ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മോട്ടർ വാങ്ങിക്കുക ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണ് നല്ലത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മോട്ടർ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവോ ഏത് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏത് മോട്ടറാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം മോട്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ഗ്രോ ബെഡിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയും ബേസിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞു കാരണം അത് തക്കാളിയൊന്നും ഇപ്പം അധികം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെറ്റിലൊക്കെ വാരി കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ വേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുമായിരിക്കും താഴെ രണ്ട് പട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെന്താ പുതിയ കുറച്ചധികം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കരിമഞ്ഞളാണ് കരിമഞ്ഞൾ നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി ചീഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചീഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇത് പടവലം പടവലം എന്താ ഇപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇന്നും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പടവലങ്ങ എടുക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രാമച്ചാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഗ്രോ ബെഡിൽ നട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തക്കാളിയും മിൻറ്റും എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള വെള്ളം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് രാമച്ചം പതിയെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രാമച്ചം ഇന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെന്തോരം വേരുണ്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ രാമച്ചൻ ശരിക്കും ഇത് വിളവെടുക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഗ്രോബഡിലേക്കുള്ള നിർത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഇതുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേര് നല്ല രീതിക്ക് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ വേരുകളൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടു ഈ ഇത് അധികം ഇതില്ല ഒരു മണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതില്ല ഈ വേര് കണ്ടോ ഈ വേരിനാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഗുണമുള്ളത് ഈ പഞ്ഞി പോലത്തെ വേരിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ വേരാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനെല്ലാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇതിട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് കുറച്ചിപ്പം എടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റും വേരെല്ലാം ആ പഞ്ഞി പോലത്തെ വേരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി ക്ലീനാക്കി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വേരുകൾ കിട്ടി ഇത് വെയിലത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉണക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴേക്ക് രാമച്ചൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മീനുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വലിപ്പം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മീനിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട് നാലര ഇഞ്ച് അഞ്ചിഞ്ച് വലിപ്പ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതാണ് മോട്ടർ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മാസമായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മോട്ടർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറുമാസം അഞ്ചര മാസം ആറുമാസമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രായമുള്ളത് ചിലത് അഞ്ചിഞ്ചിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ളതുണ്ട് ചിലത് ആറിഞ്ചിന് മേലെ വലിപ്പമുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം അതൊരു എ
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പായില് പിടിച്ച് അതിന്റെ ഓസിലും കേബിളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പായില് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മോട്ടർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇപ്പൊ ഞാനിത് പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റേതായ അഴുക്കൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇത് സൺസണിൻ്റെ മോട്ടറാണ് സൺസണിൻ്റെ മൂവായിരം ലിറ്റർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് മോട്ടറാണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ അന്ന് എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു പിന്നെ പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ടത് മൊത്തം കേബിളിലൊക്കെ പായലൊക്കെ പിടിച്ച് അകം നാശമായിട്ടാണുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മോട്ടർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അക്വാപോണിക്സ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ കപ്പാസിറ്റി വൺ അവറിൽ പമ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ആയിരം ലിറ്ററുള്ള ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരം ലിറ്റർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് പിന്നെ മോട്ടർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ കുറഞ്ഞത് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചാർജ് കുറച്ചേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് ഇനിഷ്യൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പക്ഷെ അതായിരിക്കും നല്ലത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലത് സോബോ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൺസണും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് എൻ്റെ അത് ഇപ്പോൾ സൺസണിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണത് അതുപോലെ സെറാമിക് ഷാഫ്റ്റ് ഉള്ള മോട്ടർ വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മെറ്റാലിക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും ഷാഫ്റ്റ് സെറാമിക് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂവായിരം ലിറ്റർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ട് വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പക്ഷേ അതല്ല എനിക്ക് ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ പമ്പ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ പമ്പിംഗ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണത് വരിക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിനകത്ത് മോട്ടറിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറാമിക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നേരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇതൊരു വാഷറുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറമെ വരുന്ന ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിലെ സ്ക്രൂ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഓരോ ലോക്കാണ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഴുന്ന ലോക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് 
ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ത്രെഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇതാണ് മോട്ടർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു നോബുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള ആ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ക്ലോസ് ആവും ഇപ്പം ഇത് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല ഇപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ആയി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക കണ്ടാ ഇപ്പത് ക്ലോസ് ആയി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മോട്ടർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൺസൺൻ്റെ മോട്ടറാണ് ജെ ടി പി കണ്ടോ ജെ ടി പി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ സൺസൺൻ്റെ മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ മോട്ടറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേക്കും അത് പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മേളിലേക്ക് വെള്ളം ഗ്രോബഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോബഡിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു ഫിൽറ്ററൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഗ്രോബഡിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ രണ്ട് ഗ്രോബഡ് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്കും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് സൈഫൺസ് എല്ലാം മുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മോട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്വാപോണിക്സ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനത് ഐ ബട്ടണിൽ മേളിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിനകത്ത് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ